হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু রাইহান তানজিম আশা করি সকলে বেশ ভালোই আছেন তো আজকে আমাদের যে টিউটোরিয়াল সেটা হচ্ছে এক্সেলের হাতে খড়ি পার্ট টু এবং আজকে আমরা কথা বলবো এক্সেলের মোস্ট ইউজফুল ইম্পর্টেন্ট বৃষ্টি শর্টকাট নিয়ে যে বৃষ্টি শর্টকাট আপনার অবশ্যই অবশ্যই জানতে হবে এক্সেল ইউজ করতে গেলে তা না হলে আপনি কখনোই অনেক দ্রুত কাজ করতে পারবেন না এখানে যে বৃষ্টি শর্টকাট লেখা আছে এর বাইরেও আরও অনেক শর্টকাট আছে কিন্তু এই বৃষ্টি শর্টকাট আপনার সব থেকে বেশি লাগবে তো শুরু করার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন ফলে নতুন নতুন ভিডিও পেতে শুরু করবেন এবং এক্সেলে আপনি অনেক বেশি এক্সপার্ট হয়ে যাবেন এবং এই গ্রুপে কানেক্ট হবেন এই ওয়েবসাইট ভিজিট করবেন তো চলুন শুরু করা যাক তো দেখেন এক নাম্বারে যে শর্টকাটটা আমি লিখে রাখছি আমি এখান থেকে গিয়ে আবার এদিক দিয়ে শুরু করব তো এক নাম্বারে যে শর্টকাটটা আছে কন্ট্রোল এন এই শর্টকাটটা শুধু এই মাইক্রোসফট এক্সেলের জন্য প্রযোজ্য না আরও অনেক সফটওয়্যারের জন্য প্রযোজ্য কন্ট্রোল এন বলতে বোঝায় নতুন কোনো কিছু ওপেন করা নতুন ফাইল ওপেন করা ধরেন আমি যদি এখন কন্ট্রোল এন প্রেস করি তাহলে কি হবে নতুন একটা মাইক্রোসফট এক্সেল ওয়ার্কবুক কিন্তু ওপেন হয়ে গেছে আমি চাইলে এখন এটা কেটে দিলাম অর্থাৎ কন্ট্রোল এন দিয়ে নতুন এক্সেল ওয়ার্কবুক ওপেন করা যায় চাইলে আপনি ফাইলে গিয়ে এখানে নিউতে ক্লিক করেও একটা নতুন ব্লাঙ্ক ওয়ার্কবুক এরকম ওপেন করে নিতে পারেন সেটা শর্টকাটে করার জন্য কন্ট্রোল এন ইউজ করা হয়ে থাকে এরপরে যে জিনিসটা আছে কন্ট্রোল ও কন্ট্রোল ও হচ্ছে এক্সিস্টিং কোনো ওয়ার্কবুক ওপেন করার জন্য কন্ট্রোল ও প্রেস করা হয় এটাও একইভাবে এই সফটওয়্যারের জন্য না আরও অনেক সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যদি আমি এখন কন্ট্রোল ও প্রেস করি কন্ট্রোল ও প্রেস করলাম তো দেখতেছেন সে বলতেছে যে তুমি একটা ওপেন করে যে ওপেনের উপরে আসছে তো আমার এখানে অনেক ওয়ার্কবুক আছে আমি চাইলে যে কোনো একটা ওপেন করতে পারি যে রায়হান তানজিম ডেমো এটা যদি অন করি তাহলে দেখেন এই যে একটা নতুন এক্সেল ওয়ার্কবুক নতুন ঠিক না এক্সিস্টিং একটা ওয়ার্কবুক এখানে কিন্তু ওপেন হয়ে গেল তো আমি চাইলে এখন এটা কেটে দিতে পারি ঠিক আছে আমি ডন সেভ করে দিলাম তাহলে আমরা বুঝলাম কন্ট্রোল এন বলতে একদম নতুন একটা ওয়ার্কবুক ওপেন করে আর কন্ট্রোল ও বলতে হচ্ছে এক্সিস্টিং আমার কম্পিউটারে সেভ করা আছে এমন একটা ওয়ার্কবুককে ওপেন করার জন্য কন্ট্রোল ও প্রেস করা হয়ে থাকে এরপরে তিন নাম্বারে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল এস এইটাও শুধুমাত্র এই এক্সেলের জন্য প্রযোজ্য না আরও অনেক সফটওয়্যারের জন্য প্রযোজ্য সেটা হচ্ছে সেভ করার কাজে কন্ট্রোল এস ব্যবহার করা হয় আমি যদি এই ফাইলটা এখন সেভ করতে চাই তাহলে যদি কন্ট্রোল এস প্রেস করি তাহলে সে সেভ হয়ে গেল যেহেতু আমার আগে থেকেই সেভ করা ছিল সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ডায়ালগ বক্স ওপেন হয়নি যদি আপনার আগে থেকে সেভ না করা থাকে সেক্ষেত্রে ডায়ালগ বক্স ওপেন হবে কোথায় সেভ করতে চান সেইটা সে জানতে চাইবে যেমন ধরেন আমি যদি এখন ফাইলে গিয়ে একটা নতুন ওয়ার্কবুক ওপেন করি এখান থেকে নিউ একটা ওয়ার্কবুক ওপেন করি করার পরে আমি যদি এখন কন্ট্রোল এস প্রেস করি তাহলে সে বলছে তুমি কোথায় সেভ করবাই দেখেন সেভ এজের উপরে আসছে তো আমি যদি চাই যে এখানে ডাউনলোডের ভিতরে সেভ করব এরপরে সে কোন নাম দিব এখানে বুক থ্রি থাকলো সেভ করলাম অর্থাৎ যদি নাম না দেওয়া থাকে আগে ভাগেই তাহলে কন্ট্রোল এস প্রেস করলে সে সেভ করার জন্য কোথায় কি করতে হবে এই কমান্ড সে চাইবে অথবা এই ওয়ার্কবুকের কোনো একটা জিনিস চেঞ্জ করে আপনি সেভ অ্যাস করতে পারেন অর্থাৎ নতুন ফাইল হিসাবে সেই জন্য ফাইলে গিয়ে যে সেভ অ্যাসে ক্লিক করবেন করার পরে কোথায় আসলে করবেন সেভ সেটা দেখিয়ে দিলে হবে যে কোন ড্রাইভে বা কোথায় ডেস্কটপে কি কোথায় হ্যাঁ দেখিয়ে দিলেই হয়ে যাবে আমি আবার ব্যাকে চলে গেলাম তাহলে আমরা এই তিনটা অপশান কিন্তু তিনটা শর্টকাট বুঝে গেলাম এরপরে চার নাম্বারে যে শর্টকাট আছে কন্ট্রোল ডাবলু কোনো এই যে এক্সিস্টিং ওয়ার্কবুক আছে এটাকে ক্লোজ করার জন্য সে কন্ট্রোল ডাবলু প্রেস করলে ক্লোজ হয়ে যাবে যদি এখন কন্ট্রোল ডাবলু প্রেস করি তাহলে দেখেন এই যে ওয়ার্কবুকটা ছিল এটা কিন্তু এখান থেকে চলে গেল ঠিক আছে অর্থাৎ ওয়ার্কবুকটা ক্লোজ হয়ে গেছে কিন্তু এক্সেলের এরকম ফাঁকা একটা উইন্ডো কিন্তু আছে আপনি চাইলে এখান থেকে নতুন একটা ওপেন করতে পারবেন ঠিক আছে তো এই যেমন ওপেনে যাওয়ার পরে এই যে সাবস্ক্রাইব এটা আমার এটা যদি আমি ওপেন করি তাহলে সেই আগেরটা এবার ফিরে আসছে এরপরে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এক্স কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল জেড এইগুলা কিন্তু অন্য অন্য ক্ষেত্রেও যেমন এটার ক্ষেত্রেও তেমন কন্ট্রোল সি আপনি যদি কপি করতে চান ধরেন এই লেখাটা কন্ট্রোল এফটা এটা কপি করতে চান কোথায় করতে চান এখানে গিয়ে আমি কন্ট্রোল সি প্রেস করলাম করে কপি করলাম এখানে কি করব কন্ট্রোল ভি প্রেস করে পেস্ট করলাম অর্থাৎ কন্ট্রোল সিতে কপি হলো এখান থেকে কন্ট্রোল ভিতে পেস্ট হলো তাহলে কন্ট্রোল এক্সে কি ধরেন একটা লেখা যদি আমি কাট করতে চাই অর্থাৎ এই জায়গা থ
তাহলে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এক্স কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল সি কপি করতে কন্ট্রোল এক্স হচ্ছে কাট করতে মানে একবারে কাট করে নিয়ে যেতে আর কন্ট্রোল ভি হচ্ছে পেস্ট করতে এখন হচ্ছে কন্ট্রোল জেড কন্ট্রোল জেডকে আমি যদি কোনো কিছু আন্ডু করতে চাই এই জিনিসটা ছিল এখানে কিন্তু চলে গেছে এখানে এখন আমি কন্ট্রোল জেড প্রেস করলে দেখুন আগের অবস্থানে চলে আসছে কিন্তু আমি কন্ট্রোল জেড আসলে ভুল করে প্রেস করছি আমার আসলে আবার এখানে যাওয়া লাগবে তাহলে কি আমি কপি করে নিয়ে যাব আমি এখন কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করব এই যে কন্ট্রোল ওয়াই তাহলে আগের অবস্থানে চলে যাবে তার মানে কন্ট্রোল জেড মানে আন্ডু আর কন্ট্রোল ওয়াই হচ্ছে রিডু অর্থাৎ আন্ডু যে করে ফেলছি ওই জায়গায় আবার ফেরত যাওয়ার জন্য কন্ট্রোল ওয়াই এরপরে দশ নম্বরের যে শর্টকাটটা আছে এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য সফটওয়্যারের মতো এখানেও প্রযোজ্য কন্ট্রোল পি আপনি যদি এই পেজটা প্রিন্ট করতে চান এক্সেলের প্রিন্ট নিয়ে হিউজ কথাবার্তা বলবো আমরা এক্সেল আসলে অত সহজে প্রিন্ট করা যায় না অনেক টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আছে তো এখন শুধু দেখাচ্ছি কন্ট্রোল পি দিয়ে কি করে আমি কন্ট্রোল পি যদি প্রেস করি এই যে ওয়ার্কবুকটা আমি প্রিন্ট করার জন্য এরকম একটা উইন্ডো ওপেন হয়ে গেল এখান থেকে সিলেক্ট টিলেক্ট করে দিতে হবে তো প্রিন্ট করার জন্য কন্ট্রোল পি প্রেস করা হয় এরপরে দেখেন এগারো নম্বরে যেটা আছে কন্ট্রোল এফ সেটা হচ্ছে ফাইন্ড করার জন্য এই এক্সিস্টিং ওয়ার্কবুক থেকে আমি যদি কোনো কিছু খুঁজে বের করতে চাই তাহলে কন্ট্রোল এফ প্রেস করতে হবে আমি কন্ট্রোল এফ প্রেস করলাম তো বলছে তুমি ফাইন্ড করো আমি কি ফাইন্ড করতে চাই ধরেন আমি এফ লেখাটা ফাইন্ড করতে চাই ফাইন্ড অল দিলাম কোথায় কোথায় আসে এফ লেখাটা এই যে এখানে অনেকগুলো জায়গায় আসলে এফ লেখা আসে সেটা সে দেখিয়ে দিচ্ছে এরপরে কন্ট্রোল হোম এইটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এইগুলো এক্সেলের জন্য মোটামুটি প্রযোজ্য অবশ্যই লাগবে অন্য এগুলো ছিল কিন্তু অন্য অন্য সফটওয়্যারের জন্য প্রযোজ্য এখানেও প্রযোজ্য কিন্তু এক্সেলের জন্য এগুলো মেইনলি কন্ট্রোল হোম আমি যদি যে কোনো জায়গায় ধরেন আমি এই সেলে আসি এখন যদি আমি কন্ট্রোল হোম বাটন প্রেস করি তাহলে একদম দেখেন এই এ নাম্বার এখানে যে সেলটা আছে এ ওয়ান আমি সেল রেফারেন্স নিয়ে আগের দিন একটু কথা বলছিলাম যে প্রত্যেকটা সেলের একটা ইউনিক অ্যাড্রেস আছে ধরেন এই সেলের একটা অ্যাড্রেস এই যে কে ফোর এই সেলের একটা অ্যাড্রেস আছে জে এইট তো একদম এই যে এ ওয়ান যেখানে এখানে চলে যাবে এরপরে কন্ট্রোল হোমের পরে আছে কন্ট্রোল ইন তো কন্ট্রোল ইনটা একটু বোঝার ব্যাপার একটু মনোযোগ দিয়ে বুঝতে হবে কন্ট্রোল হোম যখন আমরা প্রেস করছিলাম তখন এই যে এরিয়াটা ছিল আমার কিন্তু এই এরিয়াটা জুড়ে আমি কাজ করতেছি খেয়াল করেন একটু এই টোটাল এরিয়া যেহেতু এখানে একটা লেখা আছে তো এই এরিয়া বরাবর সে কাজ করতেছে এর বাইরে কিন্তু না হ্যাঁ তো হোম প্রেস করলে এটার একদম প্রথমে অর্থাৎ এ ওয়ান সেলে চলে যাচ্ছিল এখন বলেন তো কন্ট্রোল ইন প্রেস করলে তাহলে কোথায় যাবে অবশ্যই এই সেলে যাবে দেখি আমি এই জায়গায় মাউস রেখে কন্ট্রোল ইন প্রেস করি দেখেন এই সেলে চলে আসছে মজার ব্যাপার আমি যদি এখান থেকে এটা এখন ক্লিয়ার করে দেই তো ওইটা ক্লিয়ার করে দেওয়ার পরে আমি সেভ করে নিলাম ফাইলটা এই যে সেভ করে নিচ্ছি এখন যদি কন্ট্রোল ইন প্রেস করি যে কোনো জায়গায় রেখে তাহলে দেখেন এই সেলে আসতেছে অর্থাৎ সে এখন ধরতেছে আমার ওয়ার্ক এরিয়া আসলে এইটুকু সুতরাং কন্ট্রোল হোম দিয়ে আপনি একদম প্রথম সেলে যেতে পারবেন কন্ট্রোল ইন দিয়ে যে এরিয়ায় কাজ করতেছেন তার শেষেরটাই যেতে পারবেন এরপর একটা ইম্পর্টেন্ট শর্টকাট আছে অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা দেখেন অল্টার ইন্টার আমি হাইলাইট করে রাখছি যে এক সেলের ভিতরে একাধিক লাইন লেখার জন্য এই শর্টকাটটা ইউজ করা হয় এটা আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে ভাই এক সেলের ভিতরে একাধিক লাইন আমি কিভাবে লিখব ধরেন আমার এখানে একটা সেল একটু বড় করে নেই আমি এখানে লিখলাম আমার সোনার বিএনজিএল আমি চাচ্ছি এখন দ্বিতীয় লাইনে চলে যাব তো কিভাবে যাব এখন যদি আমি ওয়াল্টার ইন্টার একসাথে প্রেস করি দেখেন আমি তোমায় ভালোবাসি চলে গেল আবার ওয়াল্টার ইন্টার প্রেস করলে আর এক লাইনে চলে গেল তো এটাই হচ্ছে ওয়াল্টার ইন্টারের কাজ এরপরে হচ্ছে কন্ট্রোল এ আপনারা অবশ্যই এই শর্টকাটটা মুখস্ত করবেন প্যারালি সবগুলো মুখস্ত করবেন একটু দেখে নেবেন এক দুইবার প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে কন্ট্রোল এ হচ্ছে টোটাল যে শিট আছে এটা সিলেক্ট করার জন্য এটা অন্য অন্য সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আমি যদি এই বাইরে কোথাও রেখে কন্ট্রোলে প্রেস করি তাহলে পুরো শিটটা কিন্তু সিলেক্ট হবে যদি এখানে রেখে আমি কন্ট্রোলে প্রেস করি তাহলে আমার এই ওয়ার্কিং এরিয়াটা সিলেক্ট হবে ঠিক আছে এরপরে আছে এফ আমি এফ আসলে রিনেম করার জন্য ধরেন আমি এই সেলটা রিনেম করতে চাই এখানে ডাবল ক্লিক করার থেকে এটার উপরে ক্লিক করে যদি এফ প্রেস করি তাহলে দেখেন এই যে লেখার অপশান চলে আসছে এরপরে আছে কন্ট্রোল আপ কন্ট্রোল ডাউন আমি এই যে এরিয়াটায় কাজ করতেছি তাই না তো এই এরিয়ার কোনো একটা জায়গায় এখানে আমি আসি আমি যদি এখন কন্ট্রোল ডাউন প্রেস করি একদম নিচেরটায় চলে যাব কন্ট্রোল আপ প্রেস করলে একদম উপরের সেলটায় চলে যাব অর্থাৎ আপ ডাউনের কাজ হচ্ছে এইটাই কিন্
একটা সেল থেকে আরেকটা সেলে যেতে চান মেইনলি ডাইনে তাহলে ট্যাব প্রেস করতে হয় ধরেন আমি এখানে কাজ করতেছি আমি ট্যাব প্রেস করলে ডাইনে গেল আবার ট্যাব প্রেস করলে ডাইনে গেল এরপর হচ্ছে অল্টার এফ ফোর এটা দিয়ে আমি এই টোটাল যে শিটটা আছে এটাকে আমি ক্লোজ করে ফেলতে পারব অর্থাৎ আমি কাজ করে যখন বের হয়ে যাব কন্ট্রোল এস প্রেস করে সেভ করব অল্টার এফ ফোর প্রেস করলে দেখেন এই যে ক্লোজ হয়ে গেল তো আশা করি মোটামুটি আপনারা ব্যাপারগুলো বুঝতে পারছেন तो अपना जत द्रुत सम्भव एक्सल शर्टकाटगू देखे नीबें सामने टीटोरियल थे फर्मेटिंग क्यों कर विभिन्न रकम ये कथा बोला शुरू करब स्टाइल क्यों कर तो धन्यवाद अपन सबा के भिडियो मनोजोग दिए देखार जो और अपनार परिचित जन के जानिए दिन जल्द नतून टीटोरियल शुरू हो ता जो देखा शुरू कर लैक थकबे ना तो धन्यवाद सबा के भलो थकबें सबा परवर्ती टीटोरियल पर्यत कथा अन्दिन अन्न बेपारे